末世拍卖场。接下来为你们带来的第一商品呢，就是你们最喜欢的出货，它就是顶流小花旦，六四四。我操！起拍价，半根香肠上不封顶。老子出一根香肠，玩一次。一根半香肠，我出一点方便面。冰封梦，柳飞飞可是国内顶尖的精品小吃。没想到现在，就只吃一包泡面。并是幸好能经得起，已算是奇迹。幸亏庞博在末世中建立了势力，还给我送来了些物资，不然恐怕我早就饿死了。谁？长明哥哥，是我！哎呀，快点开门，要冻死了。妹儿，你没有带别的人进来吧？庞博这屋子也不多了。长明哥哥，人家哪里会带人来吗？不信你看嘛。妹，快进来！嘿、啊，妹、啊，哎，不好，要干什么？半年没吃泡面了。之前收集物资的时候，连个屁都不放。当富豪小弟保安队是个摆设呀。你个狗东西，享受日子过得很滋润呢。啊，这外面给我人吃人了，你竟然还能肉肠吃你？妹，你骗我。臭天才，真以为本小姐会看得上你白日做梦？给老子搬，你连米都别给我拉下！好嘞，豪哥，门可是人家变态的，可得多给我分点。豪哥，呃，能不能多分我一包回来肠？豪哥，我就想多多要一箱泡面。<笑>放心，多有吃的啊！把这狗东西拉出去，打断双手双脚，豁出去，活活冻死。长明，别说我没给你机会，你要是能从这儿爬回去，我就给你活的机会啊！啊，一定不会年的八月三日，十三点五十年的不懈努力，终于夺得世界杯的冠军。国足世界杯夺冠，这不，这不可能。昌明，啊都有见到你，这不是每天都见吗？看就在看疯了都。<笑>我真的穿越到了末世前三天。啊，这辈子，儿子一定保护好你。那些人，我一定要他们付出代价。必须囤积足够吃三年的食物，然后是保暖。末世之后，空调没有用，木炭可以用一段时间，还有药品。人心险恶，末世降临有秩序。杀人不犯法，必须要安全，要个房子。
ね。あ、そんなあるかもしれない。您哥。你不说要把房子过户给人家吗？人家都在小区售楼部等你半个小时了。你什么时候过来呀？房子，我可以卖房子。明哥，你怎么才来？我看，别功夫啊。李长明，你什么意思？我现在怀了你的孩子，你要是不把房子给我，我就告你强奸，让你坐牢。告我随便，但是你再敢说，我抽你。林姐们，快干呐！这个混蛋搞砸了我的肚子，说要把房子给我，可现在又反悔不认账了。<笑>只剩下八十一个小时，快！我家的房子三百五，现在三百万，先倒闭。李长明，你不要蓄意扰乱市场好吗？富豪小区那可是豪宅，市售价一千两百万起步。你真三百万卖？疯了！不卖我拿着房本。别说三百万了，我出六百万。卖给我。可以，但我要现金。现金？现在谁家能一下子拿出六百万现金的？我跟你说啊，你这房子卖不掉。李长明，你想卖房？没那么容易。没妈，李长明赌博欠钱，现在要卖房子了。六百万现金，我买。六百万现金，我买。这不是大明星柳菲菲吗？听说他以前可是咱小区的，这回送他几个活的了。我再给你加二十万，三天之内搬出去。三天，莫是刚好降临？到时候没有秩序，没有法律，没问题。红姐，准备合同吧。好的。六百二十万已经打到你账户了，签字吧。我的签。妈，妈，你怎么来了？要不是明儿给我打电话，你就把房子卖了。妈儿子呀，你这到底想干嘛？妈，妈，冰封末世马上就到了。我卖房子就是为了囤积物资。冰封末世，昌平，你才胡说什么呢？我没听错吧？你还世界末日呢？你不会是真疯了吧？哎呀，什么冰封末日啊！我这还穿裙子呢。我跟你说啊，这冰是没有，他这有病啊！你昌平，编瞎话也得有人限度啊！哎，我说你小子不会是在网上赌博欠钱了吧？赵明，你不会真在网上赌博了吧？妈，我说的都是真的。你要是不信，两天后末世到来之前，北极会发生大地震，到时候。妈，您听他说的都是什么胡话？末世就算了，还什么北极地震？真是，你这又是末世又是地震的、啊，你这脑子不会是真出问题了吧？赵<笑>明，要不？咱去医院看看，妈，你怎么就是不相信我呢？李长明，这房子你到底是卖还是不卖呀？不卖的话，就把钱还给我。签签签，我现在就签。长明，妈求你了，这房子千万不能卖，没人生孩子还有房子呢。妈，我们不孝，今天这房子我必须得卖。不错，够爽快。我给你三件事。没问题。你这孩子，你怎么就不听妈的话呢？你就算不为妈考虑，也要为妹儿肚子里的孩子考虑啊。孩子，妈，他肚子里的孩子根本就不是我。李长明，你什么意思？孩子不是你的，是谁的？谁？难道不是王子豪吗？你胡说！我根本就不认识什么豪，我不认识王子豪。好
豪哥。现在豪哥都叫上了，还说你不认识我。妈，您看他在这里扯什么恶事就算了，他现在还污蔑我。话都乱吃，话都乱说。李成明，别想诬陷。诬陷？你敢做亲子鉴定吗？有病，跟我有毛的关系？哎，对。干什么？别想着往我身上爬了。听说豪哥是做贷款的，想找你借点钱。借钱？没问题。借多少？用几天呢？当然是越多越好。借十天吧。三天后就是末世，多少天重要吗？等末世一来，就是你的死期。你借什么高利贷？你疯了！本少给你五百万，九出十三归，十天后还我六百五十万。六百五十万，我借，没问题。妈，妈，妈，妈，快点救护车！真晦气。妹啊，钱带过来。姐妹，对不起啊，我欠你的钱，可能一时半会儿还不上。妹啊。我也没有要多少，两百万都没有吗？爸爸失踪前的手稿中提到，马上就要末世，没有钱，保安服的研制就要终止。哎呀，你就再宽限几天嘛！都怪李长明那个混蛋，他把房子卖了就算了，居然还不给我分钱。他要是把钱分给我，我就能还他。李长明向来理智，他怎么就突然卖？他说什么马上要突破末世，要投物资，把老娘都给气晕了。估计啊，人现在正在医院呢，真是可笑。什么？他也知道末世？难道我爸爸的失踪和他有关系？李先生，您要求的银行金库大门和内部墙体。玻璃的防爆保暖，改造预计需要花费五百万。五百万也太贵了吧，李先生。穹顶安防为不少富豪打造过安全屋，这是有口皆碑。<笑>这并不贵。好，五百万就五百万，但我要求必须两天之内完工。那可不行啊，五百万是半个月的工期。你什么意思？想要快也行，那得加钱。说，多少钱？才可以两天之内完工，六百万，六百万，是啊，两天内完工，我必须要调动三个施工队，二十四小时不间断施工，六百万就六百万，钱我付过了，赶紧开工，否则小心为高。李先生放心，绝不会坏。妈，三天后我就来接你。末世后最低的气温可以达到零下六十度，你改造的房子根本没用。你是周灵薇。你好。你好。我父亲是周建国，他是气象学家，他发现了气候异常，然后就神秘失踪了。我是通过他的手稿知道的。周建国，末世吹哨，听说末世后的避难所就是他主持建筑。你知道他的下落？不知道。我现在急缺两百万，研制新型的防寒衣，本来想找胡妹儿要，但她没有。防寒服，这可是末世的紧急物资啊！第二次寒潮来了之后。只有防寒服有用，这种关键的东西必须尽快得到。我可以给你。真的？没错，但你研制出来的防寒服，我要第一个得到。没问题，新型的防寒服预计可以抵抗零下五十到六十度的极寒天气。好、哦，今天晚上十二点之前，我给你筹集两百万。你给我个账户，晚些时候我会转给你。行、嗯。这是我的手机号和银行账户，你最好看。按照手稿中的日期，最快一周内就要冰封末日。不是，日期是二小时，三十秒。什么？
。现在该去找庞博了，上辈子他能组建谁？这辈子我提前告诉他，以他的能力，应该能很快找到一些。你们几个还是配的老兵，那个他受得了吗？经理，这事儿真不怪我。是啊，谁知道从哪里跑出来这么多的老鼠，把仓库给污染了？这事跟兄弟们没关系，所有损失我来赔。你赔？你拿什么赔？那可是二十万的货，你跟四千赔得起吗？也就是二十，我赔。宁哥，没关系，你先出去，没事。等一下。看来是认识的。好，你倒是赔个账。这是你公司账户对吧？没错。二十万给你转过去了，你自己算。算你们几个走运啊！赶紧出去。宁哥，你的都可以没，要不然兄弟们。兄弟，你放心，钱我肯定还你。我们兄弟之间不必说这些，但是我有件事情要问你们：今天仓库是不是进来了一批老鼠？这件事情只有我们内部才知道。我们来小心，这是末世的征兆。末末世。兄弟，我现在没空跟你们解释，整间屋子需要钱，我需要你们跟我一块去解决。等会儿，明哥，你说末世快到了，囤积物资需要大家伙跟你一块去解决，这是不是有点扯呀？我知道你们可能把我当疯子，但我说的都是真的。如果你们不信，三个人头，血月头，全家废物。兄弟，我信你。你们呢？不是兄弟们不相信，只是明哥说的太玄乎了。是啊。如果真的出现了，那我们就相信明哥。呃呃，没错，咱们等三分钟之后不就知道？来，哪儿呢？哪儿呢？博哥，你真的会相信有模式？我跟明哥从小穿一条开裆裤长大的，应该没问题吧？时间到了，我还没出现，难道？呵呵呵，浩哥，你在这边。这贾经理说你要借钱，我本来不相信，没想到你还真在这里。算了，先不管了。我们六个人，你能借多少钱？一整年。你不会真要吞什么物资吧？你疯了吧你？浩哥，说不定牧师真哪天就来了呢。咱们要不也？王屯，马上叫他，回去就买。王子豪，我没工夫干，你就说这钱你是借还是不借？借，当然借。我王子豪有的是钱，但是丑话说钱，我的利息可不低。你就说你到底能借多少吧？六个人六百万，十天后还九百万。你，六个人一千二百万，十天之后我还你两千四。你哥，你哥，你哥，好哥。怎么放心，在这里没有我王子豪，收不到的账。十天后，你们还我账，家人全都没了。我没工夫跟你说，赶紧去。我先来。老徐，出现了？不会吧？难道明哥说的是真的？天哪，还是一起出现的！废话了，签还是不签？签。哎、周林威，两百万我已经给你汇过去了。博哥，十天后还两千四百万，咱上哪儿弄去？都到这个份上了，还说这些？一会儿都听明哥的安排，这是命令。是。队长，保证完成任务。黄博，我刚刚给你转了两百万，切记把他们一定全部换成木炭，两天之内必须送到。好，我就有去。嗯，我知道你们一定有所顾虑。今天跟我一起把仓库的吃喝用品全部带
。这小子真，真当我是要的。现在就只剩庞博的木炭了。第一次寒潮来袭，木炭是生活的必需品，也是生存的必用之物。黄金都买不到它。喂，林哥，我到小区门口了。可他们死活不让我进呢。蒋大哥，我认识李长明，真是他让我买的木炭，就通融一下，让我进去好吧？李长明，对。他就是个疯子，我跟他可不熟啊！哎，小伙子，这个李长明疯掉，你也要跟着他一起疯啊！我跟你说啊，你不提他还好，提他呢，更不让你进。这是我买的东西，为什么不让进？李长明，你说你买这么多木炭干什么呀？你不会是发疯？你想把整个小区都给烧了吧你？长明，你不会真是想囤积这些个木炭，然后躲在家里面过什么？冰封末世不是，现在才八月份，什么冰封末世啊？你这不扯犊子呢吗你？你这个小区老子说了算，老子说不让进就不让进。再说了，这次危险，万一失火了怎么办？我身为小区的保安队长，得为整个小区负责呀。大哥，你就行你好，你让我进去，我卸完东西我立马就出来，行吗？出来什么出来啊？我跟你说，他自己一个人想死，你别让我们做垫背的。长明，我有句劝，这有病的，赶紧治，我。越拖越严重啊！唐<笑>波，走。长明，你唐明，你想造反吗？老子今天就在这儿了。你想进去，除非从我身上捡过去。好，您可得站着，别动。好，您可得站着，别动。别跟他一般见识，快走走走。我不信他敢装。都是保安，你坐鸡毛啊你！看你上面什么货色！老子今天就站这儿了，快进来试试。这是为你自找的。算了算了，真的。你给老子等着，有机会老子弄死你！弄死，弄死后谁弄死谁。完了，这小子真疯了！这肯定是疯了嘛，要不然怎么能说出什么冰封末世这种话？妈，在我的小区里嚣张，老子能弄死他不可！弄死！是要不是你帮我还债，我这辈子就毁喽。不会的，有我在，接下来你一定会活得很好。那我就享福了。对了，阿姨呢？都没看见她。我把房子卖了，还借了高利贷。我妈没有气得住院。你为什么这么相信我？你是我兄弟。明天莫氏就会来。今晚你就留这吧。不行，我总得把卡车给人家还回去吧。莫氏来的话，不会。行，剩下的钱我一会转给你。莫氏到来之前，一定要把商场给造。那个地方，不会的。走了。你听我的，跟我回家好吗？马上就冰封末世了。你说你把房子都造大成什么样子，我死都不会回去。喂妈，哟，这不是咱大预言家吗？你不是说什么冰封末世？冰呢？还说今天北极会地震，地震呢？我都刷了一天手机了，都没看到，真是疯了！赶紧去医院看看吧。难道是因为我重生才引起蝴蝶效应？长明，要不咱就去医院瞧瞧。妈，我说的都是真的。我是您亲儿子，我能害你吗？你别再说了，你还嫌不够丢人吗？阿姨，阿姨，听我的，赶紧带长明去医院检查一下，检查证。就是，你赶紧带他去检查。长明，你去听妈的，要不咱就去趟医院吧、啊。妈，我到底说什么您才敢相信？你要说北极真的地震了，妈也就信。可是现在没有啊，你让妈怎么信啊？因为我提前知道了末世，对，产生了蝴蝶效应。还蝴蝶效应，我看真是有病。我看，你还是别去医院，直接去精神病院得了。还有不到六个小时，妈，你走
见他。我是，既然提前了。波哥，明哥说的这个末世，他要是没来的话，咱这钱怎么还呢？是啊，波哥，那可是两千万呀，就算是把我卖十次，我都还不起啊。哎，早知道当初就不借钱了。我谢明哥一次。如果末世没来。我跑，我跑了。牧师，牧师来了。这也太快了吧！我就知道明哥没有骗我。我们已经调到这个三十多了，为什么还是这么？妈，现在外面已经零下四十度了，空调已经没用了。来，烤烤。程远，这么冷的天儿，邻居们都没准备，我们要不要分两个趟出去？妈。冰封末世会持续很久，咱们现在都自顾不暇了，你还管那些外人？妈，您给谁打电话？当然是媚儿，我让她来取点碳。您管那个外人做什么？媚儿能是外人吗？她可是我儿媳妇儿。哎，喂，媚儿，你怎么样？冷不冷啊？我这儿有木炭，你要不要？谁稀罕你们那破木炭？人家新闻上都说了，雪灾马上就会过去，你们自己留着吧。屁事真多，妈，你看吧，胡媚儿就是一个蛇蝎心肠、不知好歹的，你还管她？她还不是被你给气的？她现在可是怀了你的孩子，你以后可不许这么说她。来啦！哎呀，吴大姐，我就知道你家暖和。那你坐，坐，我坐。天太冷，快烤烤。一会儿我给你拿两箱木炭，你带回去。吴大姐，你这怎么好意思呢？你真是个好人。<笑>给他，我的胃口。这不是李长明是什么意思？你说我什么意思？小陈，这是给你的物资。外面有点冷，我能不能进去坐会儿？你过犊子了你！你别耽误点这气儿。前世你害死我妈，现在还想要木炭，简直是痴心妄想。李长明，你这么说话呢？我好歹是你长辈。我没揍，就不错。赶紧给我滚蛋！长明，你干什么呢？都是邻居，互相帮帮忙，有什么不好的？就是，不就是我们前两天一起笑话你吗？你说你一个大男人怎么那么小肚鸡肠呢？你这样，吴大姐，你给我两箱木炭，我马上就走。你还想要炭？走，赶紧走，不然我真的动手。不是、啊，你还真想要揍我呀？还有没有王法了？王法现在是末世，你跟我讲王法。长命，别说了，都是邻居，互相帮帮忙，咱们有这么多木炭也用不完，给他们分点又怎么了？就是，你说你囤这么多炭有什么用啊？再说了，电视上说了啊，这两天冰封就结束了，这天再冷还能冷死人不成啊？好啦，死啦！哎妈，这这这这冻死人了！何队长，赶紧把他弄走啊，吓死人了！这个人怎么回事啊？大冷天的，穿这么少。这八成啊，估计是降温的时候出去买东西，回来的路上给冻死。他娘的，这不会真让李长明那疯子给说中了吧？那这怎么办呢？这天这么冷，这么大的雪，一个顶楼道路都瘫痪了。我们家里没准备什么东西，今天晚上都没米下锅了。何队长。你赶紧联系一下社区，给大家发点食物啊，要不然大家都得饿死。放心吧，新闻上不是说了吗？这种极端天气啊，持续不了多久，很快就会过去。<笑>大家放心吧啊，我已经和社区联系过了，他们正在组织救灾，很快物资就会运运送过来了。放心放心。啊
，你干嘛呢？把东西给我！你抢我东西干嘛呀？这是死者的东西，我已经报警了啊！回头我交给警方。这极端天气也不知道会持续多久，社区根本没有回应，能不能点时间？你抢一个女人的东西，你算什么本事啊？李长明家里那么多东西，又不是抢他俩抢去啊？是啊，我们可以去李长明家里物资啊。对呀、啊，找李长明啊，他家这两天拉了好几车物资呢，他不给我们，我们就去抢啊。走、哎、走走。走走据气象学家预测，此次寒潮是正常现象，请广大居民不要恐慌，更不要分抢物资。雪灾将很快会结束。结束，笑话！接下来会有第二次、第三次寒潮，到时候木炭都没地，还说会结束，骗谁呢？妈，你干嘛呢？何队长他们不是说楼下冻死人了吗？我去看看是哪个邻居，也好搭把手。啊，现在外面零下四十度，这可是末世，你明白问题的严重性吗？什么严重不严重的？电视上不都说了吗？很快就过去了。妈，我现在非常郑重的告诉你，雪灾短期内不会过去，过不了多久还会有第二次寒潮。你看你说的，我是相信电视上还是相信你说的？再说了，何队长他们不是也在外面吗？我就去搭把手，很快就回来。妈，我怎么就跟您说不清呢？我告诉你，接下来会有更多的人冻死，很多人为了生存，甚至会出现人吃人的现象，社会秩序已经开始崩塌了。这。真有这么严重吗？妈，我是您儿子，我能骗你吗？再说了，要不是我囤了这么多物资，咱们接下来也得挨冻挨饿。那我就不下去了。对了，现在小区不少人知道我们家囤了大量的物资，您千万不要发善心给任何人。另外，如果有人敲门，你也一定不要给人打开，明白吗？明白了，不管谁敲门，都不开。李长明，开门。他怎么会来？长明，谁呀、啊？柳菲菲，之前我为了囤积物资，把咱家房子卖给他。柳菲菲，那不是咱们村老柳家的明星闺女吗？赶紧让她进来呀，外面那么冷。妈，你又打发善心了。李长明，你开不开门？不开门，我报警了。虽然现在秩序崩塌，但是他毕竟在末世前帮过我，也算是一报还一报吧。丫头，灯坏了吧？来，喝杯热水。李长明，我告诉你啊，这房子是我的，你赶紧给我搬出去。你说搬就搬，现在可是冰封末世。这房子我都已经付过钱了，你别想给我当老赖啊，不然的话，你信不信我打电话叫警察把你抓走啊？丫头，你话不能好好说嘛。你爸在的时候，我跟你爸还认识呢。我告诉你啊，你别想给我套近乎。李长明，你到底搬还是不搬啊？你信不信我一个电话就能把警察给叫过来抓走你？信，我当然信。你是大明星嘛，对不对？你肯定能把警察叫来。那你还不赶紧搬出去？不然的话，我现在可就打电话去警察了。你觉得你有机会吗？啊！啊干什么？你有病啊！李长明，你混蛋，你放开我！我告诉你啊，你这可是在犯法。你赶紧放开我，放我出去！长明，你干什么呀？你疯了吧你！你你妈，现在可是冰封末世，秩序崩塌，杀了人都没有人管。刘菲菲，我告诉你，我之所以开这个门，是因为你之前帮的，否则你喊破喉咙我都不会开。你看卫生间，把门开开。你看卫生间，把门开开。呃，长明兄弟，明儿，这大冷天的，能不能让我们兄弟进去说话？何队长，这就没有必要了吧？前几天运送木炭的时候，你不是说跟我不熟吗？呃、长明兄弟，隔错了还不行吗？哎，有话直说，别称兄道弟。长长明兄弟，我我我我是你假哥呀。哈哈哈哈哈！你看啊，是是这样的，哎，你不是囤了很多的木炭吗？你你这么冷天，你给我们大伙分分点分点，分你木。等过段时间木炭没用了
那我是可以送你。张明，你胡说什么呢？都是邻居，你就算不让别人进来，至少让妹儿进来呀。妈，这事儿我们就先别管。李长明，我们不白要你的木炭，我们可以买，一百块钱一箱，怎么样？啊，对，对，就是，我我我我我我再买点吃的，完了我就邻里邻居的，我跟你说，你不能讲价啊。对不起，不卖。李长明，现在是紧急时期。我已把安队的名义命令你，把木炭分给大家伙，要不然得取得过境，我就上报他有关部门，让你坐牢，坐牢。哼，雪灾过后，你们不会真的以为雪灾很快就会过？你们说真的，你们能撑到最后吗？不会。李长明什么意思？你咒我们是吧？啊！我不是，我只是在重复一个事实，你们有一个算一个，都会死。李长明，你不要敬酒不吃吃罚酒，小熊把你这破门给砸了。哼，有本事你就砸。我找个铁锤，看我今天不进去宰了他不可。皇上，砸！皇上，爷，今天呢你砸不开。万一他们真砸开怎么办？啊，这是 S 级的防爆玻璃，累死他们，也砸不开。王少这是不行了，要不要换一个人来砸呀？李长明，你又气什么？我们这么多人，当我给砸开？就是你给我们砸开了，有你好凶狗狗！有。李长明，别等我进去了，进去看我怎么弄你。等你们砸开再说吧。让我砸！上手，上手。这、啊、这玻璃也太离谱了吧！忘了告诉你们，这是 S 级的防爆玻璃，别说是铁锤，就算是子弹也打不穿。李长明，你这个坏蛋！李长明，你老子才队长，你把门给我开开！李长明，我以前怎么没发现你这个人怎么这么阴险呢？我一说，这邻里邻居的，你说你这人，你至于吗你？你想看我都揍死了你！张明，就是，他们嘲笑你是不对，你出了这口气就行了，还是把木炭给他们分一点吧。好，既然妈都这样说了，那我就分你们一点。我我的吴大姐，还是你明事理啊！算他聪明。不然等我们进去，有他好果子吃。这这这这这小子肯定是是怕了。<笑>一会儿他要是敢开门，老子冲你去第一个看看。对，黄哥，咱把东西的给这里全抢了。别着急，一会儿放你离开。各位，实在是不好意思啊，我这物资呢也挺紧缺的，只能分你们一点。不是，李长明，你拿一个箱子够行，够够谁使的？李长明，你不要不识好歹！李长明，你不要不识好歹！玩我们呢？不对，一箱，好吧，全当喂狗了。看来你们是不想要。别别别别别别别别别别别别别要要要要要要！哎，这长明兄弟，你把门打开，把把把把把木炭给我们啊！喂，你们这么多人，我要是把门打开，你们闯进来怎么办？我还是从窗户扔出去，你们自己去捡吧。李长明，你这混蛋，把门打开！王少，你可得抓紧，一会儿你抢不到了。门打开！啊！哎，我都不是你啊！刘菲菲，我现在给你两个选择，要么报警抓我，要么……走啊！我凭什么走啊？哟，你倒是聪明。看到外面为了抢物资都打着头脑子，就想赖着。这是我家，要走也该是你们走
。我现在就找人把这些东西全部搬走。我走。不行，你要走可以，物资得留下。你讲不讲道？这房子是你的，物资可是我花钱买的。我不管，反正物资你就是不能带走。你再说，我没听清。长江，酒吧留下来，反正咱们的东西也吃不完。就是。还是五阿姨通情达理，不像某些人就知道欺负弱女。你想留在这里也可以，不过我们提前约法三章：第一，没有我的允许不准给任何人开门；第二，不准影响我的个人生活；第三，不准给任何人物资，明白吗？你凭什么管我呀？现在冰封末世，秩序崩塌，你要是敢违背这三条，我就把你扔出去。五阿姨，你看他。行了，你就别吓唬他了，妈。我没有想法，我只是告诉他，现在是末世。哎，张明这混蛋，只给我们一箱木炭，把我当乞丐的。妈的，老子不弄死他，不是他行。我公车太他妈硬了，打不开呀、啊。啊，你这好办呢。其他的景区，是逼他们出来。怎么逼呀、啊？放毒烟！干什么？我告诉你放毒。没事吧？哎，王博，你们怎么来了？小博来了，他进来暖和暖和。哎，吴姨，那个，现在物资紧缺，容易出现危险，我就想着带着兄弟们过来帮衬你一下。是啊，王草那王八蛋，咱们给我放毒啊！你怎么来了？王安福研究的怎么样？还在研究中。那你来干嘛？我忘了备物资了，还找你要点物资。你看还方便吗？不方便。你谁呀、啊？来了就要我东西。闭嘴！我刚才来的时候看到一些人要对付，怎么？你惹众怒了？是啊，明哥，现在比较危险，让强他们留下来帮你吧。不行，这是我的房子，不允许你们进去来。你再说一次，小心我把你扔出去！你怎么还伸手呢？他们几个留在这也行。胖博，你赶紧带着林威和食物一起回他的研究所，尽快研究出防寒服，然后找到避难所的位置。避难所？你知道我父亲建造的避难所？对，据我了解，里面的物资足够数千人生活几十年。可我现有的物资只能够用三个月。我爸建造的避难所，你倒是比我还清楚啊。第二次寒潮到来以后，木炭将不能点燃。若是找不到避难所，大家都会被冻死。我能不清楚吗？避难所在哪儿啊？避难所的位置我也不清楚。你父亲建造的，你应该知道的。哎，胖哥，后面能给我一碗不？我我快饿死了。我从外头告诉了都，我跟你说啊，要不是老子骗刘安那些人把所有物资都捐上来，你早他妈饿死了。嗯嗯嗯，他妈又不是我提议，你这猪脑子你能想出来个什么？你他妈说什么？你上去那边。谁给口吃的，我就跟谁走。求求你们，我老公真的要饿死了。这群人怎么又跑到这儿？走。嗯。走。什么有吃的呀？没有，给我们点吃的呀！快来人啊！我老公不行了，有没有人来救救我老公呀、啊？怎么了？我老公快不行了。
。跟我进屋。只要你能保住我老公的命，做什么都可以。哎呀妈！给我面。行。哎。谁他妈说你？大壮，你还有没有人性？这可是人家用老婆换来的。李水阳，现在物资紧缺，必须统一分配。那你倒是分呀！前两天从我们这收集的物资，赶紧还给我们。对呀、啊，还给我们。怎么？想造反啊？想要物资，去李昌明家里抢啊！诸位邻居，想要物资的，半个小时后到避难所集合。长明生意，李长明要给我们分物资了。李长明的生意，我就知道他不会付款我们的。别痴心妄想了，他要是想救咱们，早就救了。还有等于现在吗？还有你，要不是李长明，你老婆至于卖身救你吗？啊！站住！好几天没吃东西，给口吃的吧。是啊，给我们分点吧。对对对对。各位邻居，看见没？他只带了两箱泡面，这够谁吃的？这分明就是想把咱们都饿死。这样，咱们先把他制服了，然后去他家抢吃的。不想死的，都给我站！我后面这几个兄弟，可都是配伍兵。我告诉你，这些物资都是你们想要。但是，我丑话说在前，我的这些泡面呢，我每天只限量分一食，谁表现好，我自然就分给你。你给我回去，你想让我们怎么表现都行。对对对对对，说什么我们都分你们点。至于这怎么表现吧，那就看大家的。现在该我报仇了，何大壮，先拿你开刀吧。你们干什么？别过来啊！你个混蛋，你敢下黑手？你才是混蛋！你收了我们的物资，一个人点点大鱼大肉啊！我能干什么呢？把李志伟给打死啊！啊！啊！不行，尝尝收我物资。哎呀！怎么样，滋味如何呀？李长明，你有本事现在就杀了我！你以为我不敢？来人，把你给我拖出去！啊，好嘞，李长明。谢谢谢谢，死！我死不死我知道，但你今天必须得死。坐，哎哎哎，坐坐吧，坐好。你上辈子可曾放过我？曹明啊，这家也太冷了，大家走不动了。你们，我也给大家。闭嘴！想要药的话，赶紧跟我走。曹明啊，再不要去你家了，我痛啊！骗你！不不不，我只是从来没想过把你带到我家去。李曹明，我真是对不起你。你猜的没错，李朝阳，你混蛋你，你你他妈死你！我啊，朝阳，你知道错了，姐对不起你，你能不能，你能不能扶姐一把呀？姐姐姐站不起来了。姐，以后你们都听你的。现在知道错，晚了。上一世你让我妈被活活冻死，这一世
，我也让你感受一下活活被冻死的滋味。李长眠，你欺负一个寡妇，你算什么本事啊你？骂吧，骂完以后你就没有机会。我不能好死，天大的雨。明哥，死了。嗯，接下来我们怎么做？当然是去找贾科、贾大姐们。走。小美人，脱呀！不要，求了，不要！脱！脱就脱嘛！客气。贾大经理，小美人，你来干什么？当然是报仇了！啊！啊！李长明，我不就是上官几回吗？又没什么深仇大恨，你至于下死手吗？当然至于。田英是胡媚儿骗开门之后，你可是亲自把我丢出去。如今，该我复仇了。你敢？我可是经理。现在可是末世，我有什么不敢的？把他的衣服扒光，给我拖出去！明明明哥，我错了，我我给你钱还不行吗？拖出去，再暴打一顿！哎，明哥，明哥。嗯嗯嗯，贾哥，你可娶我媳妇，我我也不嫁给你。你们谁敢放他，就是和我作对。嗯，你们放心，只要敢救他，我第一个跟他拼命。嗯嗯，阿明，你在干什么？嗯嗯。刘菲菲。你怎么把我妈带走？阿姨说家里面太闷了，要我出来透口气，跟我可没有关系。阿明，你千万不要乱来呀、啊！贾经理也怪可怜的，就让他回去吧。妈，我知道了，外面挺冷的，你先带我妈回去。可是阿姨，听话。阿姨，我怕冷，外面太冷了，我送您回去吧。好。一定要放了贾经理啊！好，明哥，真的要放了这个畜生吗？我只是不想和我妈起争执而已，让她死远点。一般。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯以前的长明心地善良，为人淳朴，也不知道为什么，他现在怎么变成这样？阿姨，人都是会变的吗？也是，可他这变化也太大了，不知道是谁得罪。你有什么事吗？开门，是我。媚儿，是媚儿来了。阿姨，长明说过不能随意给人开门的。他说的是你，又不是我。哎，吴阿姨，长明不是说了吗？叫你不要随便给其他人分物资，你怎么就是不听呢？你算是个什么东西，在这里指手画脚？我妈给大家发点物资怎么了？
关你什么事儿啊？好了，别吵了。媚儿，你先去搬东西，一会儿长明回来你就走不了。阿姨，屋子都给他们搬走了，我们吃什么呀？哎呀，这么多东西呢，他们能搬得完吗？再说了，这都是邻居，总不能看着他们都冻死饿死吧？谁他妈让你搬东西的？啊？给我滚蛋！滚出去！滚去！你干什么？我给大家分点东西怎么了？这是老四的东西，凭什么给他们分？什么是你的东西？这些都是我儿子的。你儿子的？你儿子那个杂碎，捅了这么多屋子，要给我分？那我就自己拿。对，都给我搬。把这老东西给我拉出去。好了，好嘞。至于柳菲菲嘛，给老子留下。<笑>你们干什么？信不信我报警了？啊！报警？这他妈什么时候了？还想着报警啊？嗯、啊啊？住手！我我我！阿姨，阿姨，没事吧？没事。长明。赶紧把他们打出去！王子豪，你竟敢闯到我家里！李长明，你牛什么？我不仅要闯到你家里，我还霸占你的物资，你能拿我怎么样啊？怎么样？现在可是末世，你能杀了我呀？为什么？强子，把他们打出去！兄弟们，干活！给我打！你来！滚！别别别别别！一个怎么处理？扒光他们的衣服，给我扔出去！长明，算了吧。妈，他们现在都这样，您还对他们大发善心？就是啊，阿姨，今天要不是您给胡梅尔开门，至于招来这么多人抢咱们的物资吗？我们，我们不是欠他们的钱吗？算了吧，还是让他们走吧。扔出去！是。呃，李长明，你给老子等着！老子现在就去叫人！你不要做错了，我该给我看他这人打一场！啊，放开我！啊，我等着你。明哥，我们的物资损失严重，被分发最多的就是木炭，估计还能撑多久？最多一周。什么？他们怎么把木炭全都搬走了？一周？如果我没记错的话，再过几天。就会迎来第二次寒潮，到时候木炭就没用了。不知道周凌云能不能研制出来防寒服？只有防寒服才能抵御寒潮。长明，妈不是故意的，妈就是看到媚儿来了才开的门。林阿姨，你以后可千万不能再大发善心了。这次的事情就是个教训。我记住了，明哥，现在我们怎么办？没了木炭，即便有再多的食物，都活不久了。你放心，我自有办法。当务之急就是除掉王子豪那个野猪。草那个王八蛋！交给我们哥四个，直接做了他，免得留下祸患。老子早就看到不顺眼了。哎，他以前是放高利贷的，有些势力，我们还是发动群众。什么？发动谁？走，跟我下去一趟，待会儿你们就清楚。王子豪，这次我一定要让你重来无悔。林长明，你还真敢应战呢！我为什么不敢？刚才是你人多，你真当老子是吃素的？老子今天不把你的屎打出来，老子就不叫王子豪。好啊，那就试试。兄弟们，等会把这几个混蛋打死，我们可以拿到大批的，还有大明星柳菲菲，都是我们的。别老吃啊！啊！走走走走！我吹什么？李长斌，你快喊一个老汉。林哥，还没死？没死，没死好啊！把他给我拖到旁边的狐狸锁上。王子豪，上一辈子你杀我
这辈子我杀你，也算是一报还一报。从今天开始，富豪小区我说了算，你们若是谁敢违背我，王子豪就是下人。第二次寒潮倒计时还有五天。五天后，第二次寒潮到来，气温会骤降到零下六十度。到时候木炭不能点燃，恐怕就没用了。该怎么办？喂，明哥，我在天泰商场的地下发现了一个仓库，这里有不少物资，咱们要不要都搬过来？天泰底下的仓库？对，天泰的仓库只有地下三层。上一世不小心在那里躲过了第二次寒潮。有了，你在听吗，明哥？喂，啊，好。你在那等着，我马上带人过来。长明，妈不是故意的，妈不知道王子豪他。妈，没事，都过去了。不过你以后啊，千万不要相信任何人，知道吗？妈知道了，妈一定听你的。好，妈，那我就放心了。一会儿我要出去一趟，你千万不要给任何人开门。妈知道了。强子，来，我们出去一趟。是。李长明，别让我逮到机会，老三，绝对不会放过你的。豪哥，你没事吧？哎呀，快走，快冻死我了！我是李长明家的，他家肯定有钥匙。豪哥，你放心，我一定不会让咱们的孩子没有爸爸的。还不快去，想冻死我了！我马上就去。阿姨，我有点困了，我先去午休一下。你千万要记得长明嘱咐我们呢。我知道。妈，我有事儿，赶紧开门。长明说了，不让我给外人开门。妈，我是外人吗？我是您儿媳妇儿啊。你要是想冻死我没关系，这要是冻死您孙子了，可怎么办呢？好吧，那你这次进来可千万不能再抢东西了。哎呀，不会的。没，都坏了吧？妈，钥匙呢？钥匙？什么钥匙？就是。锁王子豪那把锁的你，你想干什么？长明说不让人放过他呀。妈，你糊涂啊！现在外面气温这么低，万一冻死人了怎么办？长明说不让放。妈，万一真冻死了人，那李长明就是杀人凶手，难不成你想让他坐牢吗？长明说了，暴雪会持续很久。暴雪是会持续很久，但终究会结束的。到时候怎么也会有人找他来清算。不也是？那你打开锁，就让他赶紧走，千万别再回来。好，好，好，我知道了，快点去拿钥匙。谢谢妈。妈，是我，开门呀！你怎么又回来了？外面太冷了，我来这里歇一下。好吧。你给我出去！你怎么把他也带进来了？妈，外面这么冷，我要不把他带进来冻死了怎么办？你想让你儿子坐牢吗？可是，可是万一长明回来会责怪我的。你赶紧给我出去，不然别怪我不客气了。柳飞飞，给我滚一边去，不然别怪我们不客气。好啊，那就来看看到底谁更厉害。现在立马给我出去，不然。你把不客气了。哎呀，哎呀，我知道错了。我暖一会儿，我暖一会儿我就走。不行，你现在就得赶紧给我走，不然的话，爸爸，你来不来？算了
，他都道歉了，你就别凶他了。阿姨，你忘记他以前做过的事情了吗？他都说要改过自新了。算了，你赶紧走吧，一会儿长明回来，我就走不了。好，好，我现我现在就走，现在就走。这两个混蛋，等有机会一定好好收拾他们。不用找机会，等回去喘口气，回来就灭了他。火锅、啤酒、烤肉、泡面全都有，这边还有一些其他的物资。王博，真没想到你还能找到这个地方。说起来也是我运气好，我在研究所待着没什么事情，我就想着过来碰碰运气，没想到。还真让我给碰上了。对了，周林威的防寒服研究的怎么样？他说研究的差不多了，只差最后一步，不出三天，应该就会有结果了。五天之后，第二次寒潮就会到来，防寒服刚好派上用场。希望这一次不会因为蝴蝶效应而提前。明哥，咱们这物资够我们用好久了。是，这里总共分三层，这些物资啊，够我们上千人活好几年了。还等什么呀？搬吧。不用，我们可以直接把这里当做新的落脚点。明哥。这里是地下室，通风条件不好。如果燃烧煤炭的话，可能会引起中毒。这也没有关系，过几天木炭就没用了。不可能吧？现在木炭可是硬通货呀。是啊，我今天刷手机，这一斤木炭都卖到十万块了。十万，过几天木炭将一文不值。真的假的？我说的当然是真的。过几天温度降低，木炭将点不燃。即便是点燃，那些热量也根本没有用。明哥，不是在开玩笑吧？喂，李昌明，翁子豪把家里的钥匙给偷走了。妈，你怎么样了？我们没事。王子豪已经被我用求婚吓走了。妈，到底怎么回事？我不是把王子豪锁起来了吗？他怎么跑掉了？没人来求我放人，我就把钥匙给了他。昌明，做人要大度，得饶人处且饶人。妈，王子豪和胡妹啊是什么样的人？您到现在还不清楚吗？妈不是不知道，但是。妈不能看着你变成杀人犯吧？妈，这也是为了你好。妈，您到底让我跟你说什么才好？应该事已至此，说再多也没用了。王子豪偷了钥匙，他恐怕会偷摸回来报复我们。要不要我们来个守株待兔？现在距离第二次寒潮还不到五天，想守株待兔恐怕也没时间啊。不行，你赶紧先把门锁换好。这两天。我们要赶紧把物资搬送到天泰的地下仓库。妈，这两天我恐怕会有点忙。我不在的期间，你一定不能让王子豪进来，否则、啊、我会很危险的。你放心吧，这一次是因为我在午睡戴了耳机，没有听见外面的声音。下次一定不会了。那就好，兄弟们，我们去搬物资吧。守夜的时候注意点，千万不能放任何人进来。知道吗？明哥放心，保证完成任务。浩哥，李长明已经走了，你快点过来吧。李长明，没想到吧？王子豪可是明哥。浩哥，李长明回来没有？没了，你刚走。好，你把门给我看好。李长明一旦回来，第一时间通知我。好嘞，浩哥放心。找我的手机啊！他娘的，怎么打不开啊？谁呀、啊？妈，是我妹儿。妹儿。你怎么又回来了呢？妈，我肚子疼，我现在要流产了，赶紧开门啊！流产？赶紧开门！不行，肯定是王子豪回来了。没有妈，我真的要流产了。赶紧开门！赶紧开门！不行，他肯定是骗人的。你想让我们李家绝后吗？赶紧开门！吴阿姨，你就不要再犯傻了。他肚子里的孩子是王子豪的，根本不是李长明的。胡说！孩子就是李长明的，妈、啊，快点开门，我真的受不了了。不管是谁的，终归是一条命，我不能见死不救。妹、啊、儿、啊啊啊啊啊啊啊，你你不
是说你一个人来的吗？啊！老子不欢迎老子呀！吴阿姨，吴阿姨怎么样？王子豪，你这个禽兽不如的东西，你忘了当初吴阿姨教你的命是吗？秋红，你也不想想，是谁把老子关在关禁火里的？柳菲菲给我扒光了，扔出去！那个，把那大冰箱里灰飞燕偷光了，在外边冻死，多可惜。不让我，我叫你，你别走。你想什么呢，混账东西！这是你的盘子，快给我绑了！王子豪，你什么意思？喜新厌旧是吧？你想多了。你开我！柳菲菲是大明星，能卖的高价。这这，好吧，人绑好了，现在咋整啊？当然是盘点物资了，赶快！好。王子豪，你怎么可以言而无信？你说过你会改过自新的。老子说什么？你信吗？妈。多谢你给我们开门，只可惜这孩子不是李长明。你你说什么？这孩子真不是长明的？不是，是老子的。<笑>你你你！吴阿姨，吴阿姨，王总，吴妹儿，你们不会好下场的。闭嘴，臭婊子！胡哥，这里只剩下几千斤。什么？李长明把书都搬走了。是的，只看你木炭。没关系，豪哥，现在木炭可是一米通货。我们只要有木炭，还怕没有吃的吗？妹儿说的对，只要有这两个人在，那李长明怎么把书搬走的，就得给老子怎么搬回来。没错。等着吧，李长明可是个孝子，他很快就会联系我们。兄弟们，辛苦了！开什么玩笑？要不是你，我们恐怕早就饿死了。明哥，咱们是不是得多运点木炭过来呀、啊？这些是不是太少了？是啊，天越来越冷了，这往后说不定木炭的消耗量会更大。不用，这些木炭就够了。再过几天，木炭可能都没了。现在距离寒潮就剩四天，身居地底，有防寒服就足够了。木炭只是累赘啊。妈和柳菲菲，柳王好保证。这群畜生，我们赶紧回去。不用，现在贸然行动，恐怕有人的消息，先打个电话。哟，这不是富豪小区的一哥吗？啊，王总，你到底想怎么样？你要是敢动我妈一根头发，我一定要掉。你真当老子是被吓的？我告诉明天早上，带来所有。否则，老娘收尸！我的木炭，全部。以后跟着哥混，要吃的有吃的，要木炭有木炭，不比跟着李成明那咋最强啊？没错，没错，对，没错。跟着王总混，一天吃两顿。李长明是谁啊？我不认识啊。<笑>李长明。抠走呀！我们跟着他混，他在给我们多少东西啊？对不对？没错。等会儿李长明来了，各位看我眼色行事，谁要是敢阳奉阴违，一定让他吃不了兜口。对了，对了，对了，对了，金马王总，你一定不会心思收敛的。好，好，好。这个混蛋，差点不要。放心吧，他不可能不。我妈呢？别生气，东西在哪？就在这。你放人，这钥匙就归你。哦哦，万一你给了这辆空车怎么办？我去看看。带他去。哎，李长明，你不是想打死我吗？打我呀！你找死！想打我呀？来呀！王子浩，我没工夫跟你废话，你放人。我们就不用再，否则我们就鱼死网破。满满一车，估计有两千斤左右。带人。是。妈，你没事吧？钥匙给我。给他。
是宁家的。妈，没事吧？妈没事。张明，是妈对不起你。没事，没事，妈。都给我住手！你们这群混蛋，忘了当初吴阿姨怎么给你们物资的吗？你们居然这样恩将仇报，助纣为虐！没时间跟他们废话，我们走。你哥，就这么让他们俩走了？当然不会。距离第二次韩城还不到四天，到时候木炭就没用了。王子后，胡美儿，我要亲眼看着你们在寒冷和绝望中一点点死去。张明，妈这次真的知道错了，你就别怪妈。张明，你也太过分了吧！阿姨都跟你道歉了，你这一路上还是得干什么呢？妈，我不是怪你，我只是在想以后该怎么做。谁还不知道你呀、啊？明哥，按照你的吩咐，已经把所有的木炭都收集了，大概有两千多斤。很好，现在除了周灵威以外，所有人都到齐了。那么我说一下接下来的计划。明哥，只要能让我们活命。你让我们做什么，我们做什么。这座仓库呢，总共分为三层，物资充沛，但现在秩序崩塌，想要守住恐怕不易。我打算以此作为根基，招募有用之人，组建自己的势力。代号，这叫骑士。骑士。对，这个名字不错哎。那明哥以后就是国王。什么国王啊？土死了，还不如取个代号，就叫做烈阳。象征着阳光普照大地，带来和平与希望。烈阳不错，那我以后就是骑士组织的大当家。烈阳，庞博，你就是二当家，怎么样？二当家好啊，那我以后干脆就叫大金屋得了。二金屋、三金屋、四金屋、五。哎，可以啊！我在地下仓库发现一些魔头，这样我们骑上去就是烈阳骑士，多拉风啊！哎，明哥，接下来怎么做？明哥，我觉得咱们有必要要大量的囤积一箱木炭，毕竟木炭才是。是啊，现在木炭可是比黄金还要贵啊。接下来我们开始招募骑士的宣传，顺带将所有的木炭全部兑换成食物。昌明，现在天这么冷，我们又不缺食物，为什么要拿木炭换食物？是啊，明哥，我觉得还是再考虑一下吧。明哥，咱们的木炭本来就不多了，省着点用的话，还能撑一段时间。就是啊，现在外面温度那么低，如果再降温的话，就算我们在地底下，也要被冻死。温度确实会降低，还有不到四天，第二次寒潮就会来。外面温度都已经这么低了，再降还能降到哪里去啊？你之前还说北极会地震呢，那不是也没有地震。闭嘴！又闭嘴。是啊，长明，如果要真有第二次寒潮，我们更需要木炭取暖，还是留下吧。明哥，我觉得还是再考虑一下吧。明哥，这没有木炭的话，真的会被冻死的，我可不想死。要是温度降低，木炭将点不燃，而且周灵薇研制出来防寒服，大家都会没事的。我才不稀罕什么防寒服呢，他肯定还没有研制出来。现在谁还想要木炭啊？我要。闭嘴！可是我们真的会被冻死。闭嘴！我相信明哥，我要防寒服。好，现在时间不多了，大家赶快行动吧。好，出发，兄弟们。李长明，你这个专断的独裁者，你到时候要是冻死了，你可别来求我。好，等你快要冻死的时候，可千万别来找我要麻烦。王子豪福妹儿，第二次寒潮马上就。准备好了吗，年轻人？我这一根火腿肠能换多少木炭啊？奶奶，能换一斤木炭？能换一斤啊？太少了，我孙子还太小，不扛重，能不能多给我换点儿？给奶奶拿一箱吧。谢谢谢谢，来，奶奶，早点回去吧，外边冷。过几天要是没有东西吃，你就去那个天泰商场，那边会发放基本物资的。知道了知道了，你们真是好人啊！我要吃两块。我怎么跟我说话的？你瞎呀？这可是钱，一万块，买你十箱猪肉有余
，来几个人给我搬木炭，我有钱。赶紧滚，否则老子打死你！虎哥，所有居民基本已通知到位，没有失误的，他们回到天台生长。好，准备收工。等等。听说有蠢货用木炭换吃的，是你们吧？是我们，你要换？没错，开价吧，两根香肠或者泡面，换一下木炭。凭什么那四老太婆一根香肠就能换，到我这儿就要两根？你他妈爱换不换？不换，木炭才是硬通货。等过段时间，老子一箱木炭，我一箱泡面，给他换。明哥，发完了，咱们可以去下一个小区了。很好，接下来我们就去找王子豪吧。我的爹！老七，老七！呸！妈，敢反对老子收集物资啊？反过你了！你们怎么了？在座的有一个算一个，谁敢私藏木炭和食物，就是我和王子豪作对。浩哥，你已经把食物和木炭都收走了，你是想让我们饿死、冻死吗？是啊，一天半包方便面，我一家四口根本不够吃。你还有半包方便面？我这两天就喝了一点水。浩哥，你可是答应我们的，跟你混，一天吃两顿，现在我们连一顿都吃不上了。早知道当初就跟着明哥走了。行了，都别吵了。浩哥这也是为了大家好。你们现在有鱼有肉的。我们都饿着肚子，你分明是想让我们死！啊！不不不不，别别别，错错错错！听你话多，真当我不打女人吃吧？啊！我怀孕了，自然要吃的好点。再说了，你什么身份能跟我比吗？豪哥收集物资，统一分配，是为了让大家活下去。你们应该感谢他才对啊！不想参与也行，现在就给我滚蛋！想分到一点食物，也别想拿到一点木炭。没人说话什么，那就默认了。以后富豪小区以我为尊，谁敢忤逆，胡大伟就是家长。王子豪，你好大的威风！你是不是来抢物资了？快打他！打谁了？他？你们这些混蛋愣着干什么？上啊！以后一点物资和木炭都不分给你们。王子豪，看来你也不深得人心啊。不过你放心，今天呢，我不是来和你打架的。我有两千斤木炭，是来和你换食物的。李长斌，别想骗我，我不可能少你的。要么跟我们换，要么我们动手来抢，你自己选。豪哥。我听说这两天他们确实在拿木炭换食物。豪哥，现在木炭可是硬通货，我们可以拿一些物资换木炭。好，我同意了。但是你别想说话呀。可以，一手交钱一手交货。兄弟们，把木炭搬起来。豪哥，换完了。李长明啊，李长明，你是疯了还是傻的？啊？拿木炭换食物？没有了木炭，就算有再多的食物，也只能活活饿死。王少，您现在有这么多木炭，能不能分给我们一点？以后您说什么，我们就做什么。对对对，只要王少一句话，我们赴汤蹈火，在所不辞。教授，我们一定会尽心尽力的。豪哥呢？李长明看到没？现在这些人可都听我的，我们可不怕你。李长明，现在跪下来磕三个小头，等你快冻死了。我就赏你一点木炭，怎么样？你先管好你自己吧。走。博哥，明哥，我不想走了。博哥，明哥，我不想走了。你看，连自己人都不相信自己，他们肯定会被冻死。李长明啊，李长明。你拿木炭换食物，就怕你们有命拿没命吃啊！强<笑>子，别胡闹，赶紧过来！没了木炭，我们就算有再多的食物，都只能被冻死。我知道最近心情不好，啊，要是有什么事情
不感兴了，我们回去聊，好不好？小杨，你是背着明哥吗？要不是明哥，你早他妈死了！小哥，别说了，你对兄弟的好，我知道。可是没了木炭，我们就只有死。不想活着，不强，叛徒，我打死你！这样，既然你已经做好了选择，我也就不拦你。但是从今天起，我们之间的关系就已经不得已决，不再是兄弟。兄弟，别怕，你也身手这么好，跟着浩哥，带你吃香喝辣。没错。跟着李长明只能活活冻死。那以后就有劳豪哥多多照顾。以后富豪小区，我做老大，你就是老二。<笑>你们觉得除了李长明，还有没有想弃暗投明的了？毕竟李长明跟我是老相识了，要不给他个机会？李长明，你现在给我磕几个小头。就说你做我的狗，怎么样？唐明，<笑>快跪下吧，这机会可不等人呢、啊。是啊，总比冻死强吧。现在豪哥给你机会，你不要不识好歹。倒是要看看，到底是谁先冻死。我们走。李长明，你迟早会回来跪着求我。还有一天多的时间，寒潮就会到来。到时候希望你们。还能这么得意？走了，别催我。兄弟们，辛苦了。明哥，地下室虽然暖和点，但是没有木炭，温度还是很低，这样下去不是个办法呀。放心，周林威刚刚发消息跟我说，防寒服已经研制成功。你们现在先去休息，我现在去取。嗯，好嘞，明哥。好。小博，长明呢？怎么没回来？吴姨，明哥说防寒服已经研制好了，他去研究所接李威回来，顺带把防寒服给取回来。我说呢，他怎么没回来？防寒服就知道防寒服，万一不管用呢？还不如木炭好使。待会儿李长明回来了，如果他愿意求我的话呢，我就分你们一点。是啊，今天就不应该拿木炭和王子豪犯俗。明哥，他真是糊涂。你现在说这些还有什么用？李长明就会下服呢。都不要再说了。既然明哥是骑士组织的大当家，大家都应该相信他。什么大当家呀？以后什么事情就不能只听他一个人的？他那样当断独行，早晚会害死。你请你来，菲菲，你就少说两句吧。木炭怎么熄灭了？这老不丁的怎么没火了呢？豪哥，点点马上。强哥，你也喝点。今天豪哥心情好，吃好，喝好，这些东西在外可不好找啊！谢谢豪哥，兄弟我以后一定好好报答。郭强，为什么这李长明会突然拿木炭换食物啊？李长明说会有第二次寒潮，这么扯淡吧？真当自己是预言家呢？啊？他还说。北极地震，地震呢？不对呀、啊，如果真的有第二次寒潮，那岂不是更应该需要木炭吗？王叔，要研制什么防寒服？<笑>我看呢，他那是疯了。要是有的话，相关部门早就发了，怎么可能会冻死这么多人？这李长明就是个蠢货，竟然还会相信这种鬼话。谁说不是呢？他想死，我可是。好兄弟，跟着豪哥好好混，保证你饿不死，冻不死，还能带你吃香的喝辣的。<笑>好，谢谢豪哥，以后你就是我亲哥。他<笑>娘的！怎么突然间这么冷？你们快看，炮火熄灭了！哦
豪哥，豪哥，外面天黑了，温度骤降，寒潮来了。你哥说的都是真的，第二次寒潮真的来了。既然他知道会有下一次寒潮，那为什么还要拿那些木炭兑换食物啊？因为他傻。我们有这么多木炭，就算天气再冷，我们也不怕。走，生火。这天太冷了，根本点不着呀！你哥说过，第二次寒潮来临之后，这木炭根本点不着，就是一堆废物。你哥说的是真的，所以他才提前找到我们，将木炭换成了食物。秘密超人，我跟师傅两立。这个李长明明知道有第二次寒潮，还这么狠心，一点活路都不给我们留。你现在说这些还有什么用啊？<笑>明哥真的是预言家，我真的太愚蠢了，我竟然背叛了明哥，这是自寻死路啊！你混蛋，你早说为什么不早说？啊，老子早说过，你信了吗？啊，你想干什么？豪哥，你应该藏有不少事物吧？你不要乱来，我说过的，要做好兄弟的。是，兄弟，那就请你帮帮你的好兄弟去。把你的食物交出来，让我好去交给明哥，换一趟风寒服。对，先抢了他再说，抢了他。啊，来来来，哥哥。浩哥，浩哥，你没事吧？我没事，但是我们的食物被抢了，天气这么冷，会被冻死。没关系的，豪哥，我还藏了两箱泡面呢。这有什么用？还是会被冻死。豪哥，你糊涂啊！你忘了国强说的，还有防寒服呢。你觉得国强会给我们？他巴不得我们死。豪哥，你想啊，这李长明就是个死肥宅，他哪里懂防寒服这种高科技？肯定是相关部门发放的。我们先活下去，然后想办法搞两套防寒服，到时候。我们害怕不能报仇吗？对，妹儿，你说的对。你这么一个阴恶，他给老子等着，老子一定要废了他。对不起，要不我来吧？你来，你来，呛死我！哎，不行不行，真让长明说中了。极端寒潮的时候，木炭确实没用了。不会。真的给明哥说中了吧？第二次寒潮真的来了。李长明这个乌鸦嘴，都怪他。说好了，第二次寒潮真的来了。黑云压城城欲摧，现在外面黑云遮天，气温至少下降了二十摄氏度，现在应该是零下七十度左右了。恐怕这就是明哥所说的第二次寒潮。什么？零下七十度？真的被明哥说中了，怪不得长明要把所有的木炭都换成物资。原来他说的是真的，木炭没用了，我们也没有取暖设备，我们该不会要冻死在地下？我们都错怪明哥了，国强这小子，他不听明哥的，简直蠢到家了。你后面再提他，是他背叛明哥，就是他罪有应得。糟了，长明，长明还没回来呢，现在那么冷。他不会被冻的吧？不言，明哥只是去研究所取防寒服，他一定会回来的。可是现在外面这么冷，他万一被冻坏了怎么办呀？阿姨，放心吧，明哥神机妙算，连寒潮都能够推算出来，绝对不会有事的。神机妙算有什么用啊？还是解决眼下的问题吧。不然等他把防寒服拿过来，我们大家都冻死了。刘菲菲，明哥之前就说过第二次寒潮会来，你现在又坐在这说风凉话。你到底什么意思啊？我没什么意思啊，我也是为大家考虑嘛。好，那明哥要是把防寒服取回来了，你可别穿了。不穿就不穿，我冻死也不穿，谁稀罕呀？明哥，明哥，你回来了，你终于回来了。张明，你没事吧？有没有冻着？妈，你看我这儿不是好好的吗？
刚才小莫说外面有降温了，我可担心死你了。林刚，以前是我们不好，我们不该怀疑你。是啊，没想到这样的残墙这么厉害，现在连木炭都不够用了。我说过，有我在，就不会让你们在末世中生存不下去。我李长明说到过的。林刚，我，当个家的，以后我们几个都是你的。林刚，你是不知道。刚才把阿姨急得团团转，生怕你给冻坏了。阿姨，你放心，我们穿上了最新研究的防寒服，能抵御最低零下六十度的低温，在外面待两三个小时都不成问题。这么厉害，在哪儿啊？在哪儿啊？赶紧拿出来让我看看呀！是，让我看看。你看，你看，这衣服。管用吗？妈，你这是不相信林威的科研实力了？没没没，我这就去试一试。我也去试试。我也去。哎，我也去。我也去。神了，这衣服真管用，看上立刻就不冷了。是啊，真暖和呀。有什么了不起的呀？有自信，一会儿你可别求着我要衣服。我就算是冻死，也不会求你的。待会儿我看看怎么求人。妈，咱们的大科学家这是不满意了。闭嘴！孙浩，哎，你们几个人带着林威去收拾一个房间出来。哎，好，我们大当家的。林哥，第二次寒潮估计会冻死不少人，我们骑士的招募计划可以开始了。你放些物资在仓库的一层，做好审查的准备。好，哎，对，你把这个带上。听说陈南和陈东已经出现了类似歧视这样的组织，切记不要以真面目示人。也是不错，明白，大家。不好了，张明，自己发高烧了。走。周灵薇那有感冒药，赶紧去拿。好，我去拿。李长明，你混蛋！亏我还给你钱去买物资。怎么样了？估计是冻坏了。不过吃点药就没事。抱抱。这孩子真不错，要是我儿媳妇就好。妈，你在乱说什么？别乱点药。妈就觉得不错，比那个红妹儿强。你好好照顾她啊。来，这算怎么回事？不要走。你干什么？你为什么会出现在我的房间？我为什么会出现在？到底昨天晚上谁拉着我不让我走，要报复？你这个禽兽，你是不是对我做什么了？我不能对你做什么，我的衣服鞋也没脱。你这个禽兽都不如的东西，你出去。不会这样。<笑>小强，你怎么在这儿呢？你这是怎么了？阿姨，求你救救我，救求我！孩子，这到底是怎么回事？你们跟阿姨好好说说。大当家的，大当家的要拿木炭换食物，我不想被冻死，我不想死，就跟着我死好了。大当家的，就跟我恩断义绝了。你这孩子，你应该相信长明。长明已经带回了华安府，你跟我下去
，先暖和暖和，一会儿我跟长明好好说说呢啊。少爷，我没脸见大当家的。哎呦，我求求你，能帮我抬一套防寒服吗？我求求你了。这是干什么？快起来，快起来！好吧，那你先等我一下。哎、小青，快，赶紧穿上，暖和暖和。我起来。长明，小强知道错了，你看他都快冻死了，就给他一套防寒服吧。妈，我早就说过，不给他。我错了，我真的错了。大当家的，不不应该怀疑你。让你回去吧。郭强，还有脸说回来？你自己做了什么事情，你自己忘了吗？我错了，我错了，我错了，我真的错了。我不应该对大当家的，我更不应该投靠王子豪的王八蛋。那我回去吧，啊，长明，小强只是为了活着，这有什么错？你这又何必呢？老子，二老子，你不走了以后，第二次寒江就来了。我在这之前，我没做过任何的坏事，我没有说过你们任何一句不好。我这真的是想活着。郭强，那日我跟你说的很清楚，自从你投靠王子豪的那一刻起，我们就已经恩断义绝。二郎家，二郎家，报告，我们这么年兄弟，你不能见死不救啊！滚！我没有见了，兄弟，赶紧滚，否则把你扔出去。真是太可怜了。今日估计会有不少人来，维护好秩序，切记，一定不要暴露身份。放心。我昨天刚收回了知识，他是安保公司的老板，对这方面很有经验。那就好，这支队伍我一定有心思去。是。哎哎，都过来站好了，都给我听好了，一会儿猎人大人会亲自宣布，若幸运成为骑士，以后每天都有吃喝。选不上，烈阳大人也不会亏待你们，每人都能领一袋红面。烈阳大人真是好人呀，就是这个人，何止是好人，那简直就是救世主呀！老张，老张，哟，刘老板，不知道烈阳大人有什么喜好，怎么样才能更容易成为骑士？哎呀，这烈阳大人那可是大人物啊，骑士组织的大当家。我就一小喽啰，哪见过他老人家呀？一会儿亮大人问什么，答什么就行了。这世间上位者想要的无非是钱和色，刚好我刘某人有钱。听到没有？我就说要化妆。那你一会儿可得好好表现。你要是成了烈阳大人的女人，那好安两口子就吃喝不愁了。我可是你老婆，你不嫉妒？哎，说这些干什么？你要是成了。我天天把你呀、啊、和姑奶奶一样供着，这还差不多。待会儿看姑奶奶的表现呢。我表现。谢杨大人喽。杨大人到，咱们跪下。参见大人。大人。都起来吧。杨大人，二当家，按照要求，三十人一组，已经抽选完了。那就开始吧。哎，是是是是是。你来，参参见烈阳大人。你会什么？呃，我我是个裁缝，我会缝衣服。我操，会缝衣服，笑死！这种人都能进来。嗯，不错，我真需要一个人。你合格了，可以留下了、啊。谢谢烈阳大人，谢谢烈阳大人。开玩笑呢吗？这都能合格？这不是正好，我们的机会更大了。这看来这烈阳大人也不怎么样。下一个，刘平。烈阳大人，我是刘平安，身价十亿。之前在小区见过他，他也拿一万块钱买十箱子弹。看来二当家知道刘某人了。烈阳大人
，只要你好吃好喝的供着，等雪灾结束，我可以带你赚钱，怎么样？对，对，带你赚大钱，让你成为仅次于我的富豪。早上给我扔。哎，怎么就是这个小哥哥，人家什么都会，这样大人不会伺候人。嗯嗯，我显能力。切，年少不知御姐好，这把萝莉当成宝，御姐才是王道。哼，我们是来审判人才的，不是来给李养大人守候的。御姐萝莉哪有少妇好呀？李养大人，你看我怎么样？你会什么呀？人家一个月只嫌一周，其他时间都可以伺候你。我这里可不要钱。我们两口子可以一块伺候你。李阳大人，你就收下我们吧。把他们给我扔出去！啊啊！啊！这个……啊！错错错错错错！什么玩意儿？我告诉你们，骑士组织不养闲人，想要靠金钱和色相上位。都趁早给我死了这条心，明白吗？烈阳大人，那骑士组织都招收什么样的人呢？你可以是工程师，可以是科学家，也可以是一个小裁缝，只要你拥有一技之长且通过考核的，都可以入选。我是护士，可以吗？可以。我会做蛋糕，可以。我是退伍兵，可以。嗯，什么狗逼骑士组织，我害老子白跑一趟，我是冻死了。不是，好、啊。你们是什么人？这重要吧？说，家在哪儿？有什么物资？我家什么都没有啊。看来这人很不老实了。浩哥，我们不如把他烤着吃了。你不要吃我，我身家十亿，我给你们钱，放了我吧。有钱有屁用啊！老子要的是吃的，食物，明白吗？我知道哪有吃的，你你们放了我，我告诉你们，说，快说！天台商场有个骑士组织，他们在招收骑士，只要能入选，每天都有吃喝。骑士组织，他们的头目叫什么？叫烈影，他戴着个面具，我不知道他具体身份，但但是他手下有个小头目叫郑三刀。郑三刀，这人我认识。那我们去求他加入骑士组织吧。走，这。哎，涛哥，别着急嘛，我们带点礼物，礼多人不怪。哎，来，梁梁别走啊，给我松绑啊！哎、烈阳大人，今天倒是挺威风的嘛。哎，别提了，要不是形势所逼，我也只想做个普通人。我看你也是挺享受的嘛，在这里做个山大王也挺不错的。这里物资虽然多，但也招架不住这么多人吃喝。过段时间第三次寒潮就会到来，那个时候，即便我们有防寒服，也不管用了。第三次寒潮，温度会降到多少度？零下九十到一百度，所以我们要找到最终的避难所。最终的避难所。在哪里？我们马上就行动。这具体位置我也不清楚，我只知道在本市，大概还没有完全竣工，需要再等一段时间。你怎么知道？我说我是穿越者，你信吗？好了，我不跟你说了，我先上去看看，免得出什么乱子。王总，你怎么来了？涛哥。这不听说您发达了吗？我们来投靠您的。烈阳大人说了，这骑士组织不养闲。你除了放高利贷，还会做什么呀？别想了。刀哥，还请您行个方便。行<笑><笑>，慢慢的，你加入。那谢谢刀哥了。谢谢刀哥，您就是我们的再生父母。但是。最终决定权还是在烈阳大人的手里。明天还有一次选择，到时候你就说，是电工，你就说你会做衣服，明白吗？我我是电工，刀哥，我也不会做衣服。你废话
，按我说的做就行了。啊，明白明白。那道哥，那我们就不多打扰了啊。来、哎，烈阳大人就在福三堂，他老人家的眼里，容不得傻子。你要是惹出什么乱子，看到烈阳大人的耳朵里，别过不客气。道哥，您放心，绝对不给添任何麻烦。道哥，我们绝对会安分守己的。还是你聪明啊！要不是这一箱泡面，我们根本就加入不了骑士组织。你没看见吗？那正三刀看见咱们送的泡面，眼睛都直了。<笑>现在可是末世，一箱泡面，一箱黄金都值钱。这骑士组织真是深藏不露啊！哦，那不是李长斌的杂碎。李长斌，你怎么也在这儿？你是怎么混进来的？我怎么？我倒想问问，你们怎么在这里？李长平，你现在知道我是什么身份吗？我是骑士，你现在敢这样跟我说话？骑士，你是什么时候加入的？我怎么不知道？<笑>你是个什么东西？你配知道吗？你以为你是烈阳大人的？我们虽然现在不是，不过明天就是。不妨告诉你，我大哥是正三刀，整个骑士组织，除了烈阳大人和二当家。我刀哥最大，我想加入骑士组织，易如反掌。李长明，你最好趁早滚蛋，否则刀哥一定会让你生不如死。好一个正三刀，好大的威风啊！威不威风我不知道，但是捏死你，跟捏死一个蚂蚁一样简单。李长明，我现在代表刀哥，以骑士组织的名义命令你，赶紧给我滚蛋！行了，刀哥。刀刀刀哥，您怎么来了？刀哥，这小子刚刚出言不逊，<笑>我们正准备收拾他。刀哥，快来给我打出去！打出去，好啊！刀哥霸气，狗东西，你完了！刀哥，你打我干嘛？打他呀？对呀、啊，刀哥，我们是你的人呢。闭嘴！一点关系都没有。你滚！刀哥，您说过要让我们加入骑士组织的。谁说？闭嘴，老子弄死！王子豪、胡媚儿，看来刀哥并不想帮你。烈阳大人专门吩咐过，在骑士总部，任何人不得徇私舞弊、仗势欺人。像这种垃圾，绝不会进入骑士组织。快滚！是怎么交代你们的？怎么交代你们的？做龙再也不敢了，刀哥。刀哥，你千万别赶我们走啊！你们不滚蛋。烈阳大人就会让老子滚蛋！大哥，我这还有一箱泡面，只要你让我们加入骑士组织，我就给你。对对，我们都给你。想加入骑士是不可能了，看在泡面的份上，老子可以让你们做编外人员。编外人员？对，你们返回原来的小区，有事给我打电话，老子罩着你们。谢谢哥哥。我妈呢？我阿姨身体不太舒服，她一会儿就过来了。刘浩，现在防寒服做了多少？为大当家的已经做了三千套了。好，继续赶制，不要停。现在我可以告诉大家，还有七天时间，第三次寒潮爆发。第三次寒潮爆发，恐怕这个防寒服就没有用了。对，到时候即便我们穿上防寒服，最多也只能在室外待三十分钟。那怎么办？很容易会被冻死的。不会，我们要找到最终的避难所。对了，你找到什么线索了吗？我从爸爸的笔记本上发现了一个神话故事，不过这个神话故事有点古怪。你说，我爸写的这个神话故事讲的是夸父追日，因为太阳东升西落，夏短冬长，于是夸父为了让时间悠悠永恒的太阳，就前去追赶太阳，追赶了无数岁月，火辣的太阳因为让他感到口渴。于是就跑到北方去找水源，结果没有找到，于是就渴死了。这是什么意思呢？难道说避难所的位置在在陈北？我也不清楚。那就应该是在陈北了。夸父追赶太阳的时候死在了北边，对应的就是陈北。而没有找到水源，就是在陈北没有水，没有水就代表没有植被。那就好找了。那你可以容纳多少人？数以万计人应该没有问题。庞博，你带林威找的时候啊，一定要注意大片荒芜的地方。那个地下很有可能就是避难所。是，等一下。嗯
不好意思。妈，妈，妈，妈，妈，妈，你这身体到底怎么回事？你还有脸问呢？整天就想着当什么烈阳大人，连阿姨病了你都不知道。算了，别说了，你们都先出去吧。长明啊，和菲菲留下来。波莫，那你好好休息啊。妈，你把我们留在这儿，到底想说什么？长明，妈给你添麻烦了。妈，你别说这种话，我是您儿子。妈老了，不中用了，估计也活不成了。阿姨，您这说的是什么话呀？你一定可以长命百岁的。孩子，不哭。长明、啊，妈这辈子最大的愿望，就是想看着你成家。你能满足妈这个心愿吗？妈，你先养好身体，我还指望您给我带孩子呢。妈知道，你是个孝顺的孩子，如今世道这么乱，妈看着，菲菲这孩子就不错。不如，你们就在一起吧。妈，现在都末世了，您还考虑成家这种事情？菲菲，你愿意吗？你不说话，阿姨就当你默许了。长明，这里我实在是住不惯，我想回富豪小区，可以吗？好，妈，我明天就带你去。妈，您没事吧？哟，这不是我们的大预言家吗？王子豪竟然没有死，你都还没死，我们怎么舍得死？不过我倒是看你老娘快要死了，你找死！哎、啊，怎么想动手啊？来呀、啊，老子这么多人，我可不怕你。李长明，你不是加入骑士组织了吗？怎么现在又灰溜溜的回来了？那肯定是没什么用，被烈阳大人赶出来了。这还用说吗？<笑>我们不是被赶出来的，只是我在那儿住不惯，想回来住几天。豪哥，妹儿，我们之间没什么深仇大恨，你就放过我们母子吧。放过你们？要不是李长明这个混蛋，我早就加入骑士组织，吃钱的喝辣的了。对，要不是因为他，我们这也被赶出来吗？骑士组织不养闲人，更不养垃圾，就算你们进去。早晚也被赶出来，被赶出来能怎样？刀哥已经安排我们做骑士组织的编外人员，我照样活得滋润。李长明，<笑>你以为你是谁呀、啊？你以为你是烈阳大人吗？没错，我就是烈阳。<笑>他说他烈阳大人，你们听到没？他说他烈阳大人。<笑>你要是烈阳大人。那我就是烈阳大人他老婆了。那我就是烈阳大人他老婆。你笑什么？长明真的是烈阳，骑士组织就是他和彭博创办的。把嘴闭上吧，老东西。现在撒谎，连眼睛都不带眨的了，是吧？好好好，李长明，既然你说你是烈阳大人，那你现在就把骑士组织叫来，把郑三刀叫来呀、啊。郑三刀算个什么？他给我提鞋都不配。我看你是叫不来吧。刚好我能叫来，好啊，你把他叫过来看看。好小子，你有种！喂，刀哥，我又碰到叫李长明那小子的那个人了。对对对，你赶紧过来吧。好，李长明，刀哥马上就要过来，这次你别想了，你也逃不掉。我就在这等着，我倒要看看。这三刀到底能把我怎么样？你们这是干什么呀？这有什么话不能好好说吗？张明，要不你就给他们道个歉，以和为贵。道歉？晚了！老子还不弄死李长明，老子就不叫王子豪。李长明，我劝你最好识相点，赶紧跪下来给我们几个磕个响头，否则一会儿让你吃不了兜着。吃不了兜着走的人。应该是你们和郑三刀吧
，好大的口气呀、啊！刀哥，就是这小子，你还记得吧？又是那小子，上次在骑士总部，刀爷我顾及烈阳大人，忘了你。你居然还敢闹事？何止是闹事呢？他说你给他提鞋都不配。你小子好大的口气呀、啊！刀哥，还不止这些呢。这小子还说他就是烈阳大人呢。好，算什么东西？居然敢冒充烈阳大人！郑三刀，你如此敬重烈阳，烈阳可有曾教过你不要狗仗人势？算什么东西？居然敢教训我！李长明。刀哥可是二当家的亲信，在骑士中一人之下，万人之上，你竟然敢侮辱刀哥！刀哥，别跟他废话，直接废了他！啊！哦，刀哥，刀哥，你没事吧？李长明，你们好大的胆子，敢打刀哥！滚开！李长明，你们能打又怎样？老子今天必须弄死你！哦，刀哥这是要叫人啊！赶紧！好好，刚好二当家，这就是。李长明，二当家马上就会过来，今天必死无疑。李长明，我看今天谁还能来救你？二当家肯定会把你的衣服扒光。然后把你扔到冰天雪地里，把你活活给冻死。长明，他们是要叫庞博来吗？不会再打起来了，千万别死人。妈，不用担心，我没听错吧？庞博，你说二当家的是庞博？那个庞博就是小瘪三。什么狗屁庞博？骑士组织的创立者，都是十分神秘的存在，连我都没见过他们几人的真容。你们这些垃圾，又怎么可能知道二当家的身份？这些人不会是在外面冻久了，把脑袋冻坏了吧？竟然说庞博是二当家，<笑>可不是嘛！李长明还说他还是烈阳大人呢。<笑><笑>烈阳大人可是神一般的存在，有这样的小垃圾，还敢说自己是烈阳大人，那简直是……不知所谓，我儿子就是烈烈，二当家的就是庞博，我真的没骗你们，你们赶紧走吧。妈，不用再说，这个杂碎我已经让他泡了很多次，我今天倒要看看谁才是那只该死的鬼。李长明，希望一会儿二当家来的时候，你还可以这么嘴。二当家进屋到。你来了，这么着急找我过来，有什么事？有一个小子对骑士组织，其实我很想教训他，可是他手下太厉害，我只能请二当家您过来了。对，就是他们，他们对骑士组织不敬，还打了道哥。二当家，您赶紧弄死他们呀！李长明，二当家都来，还不滚过来弄死？就是李长明这个狗。混账东西！烈阳大人是怎么教的你？竟敢狗仗人势，打着骑士的名号欺负弱小！二当家，我没有欺负他们，是他们打了我呀！你在质疑我？没有，没有，没有。二当家，先不说刀哥有没有欺负弱小，是这个狗东西，他冒充了烈阳大人，这您总得管吧？他还说，庞博那个小瘪三是二当家，这明显就是对你的大不敬啊！谁说他不这样？你再敢多说一句，起来吧！不可能，绝对不可能！他就是个小瘪三，怎么可能会是烈阳大人？长明就是烈阳，我早就跟你们说过了，你们偏不信。他,他是烈阳大人，上次。其实总是郑三刀，我本来以为你是个可用之才
，想要提拔你，没想到你是有口仗人势的东西。梁大人，我我错了，梁大人，求求你饶我一次，梁大人。骑士组织本来是救助普通人，你却口仗人势，你觉得你还有机会？把他丢出去！梁大人，梁大人，我错了，梁大人，梁大人，我错了。妈，求您帮我求求情，让长明原谅我，我以后一定会跟他好好过日子的。阿姨，我也知道错了，请原谅我。长明，要不算了吧。妈，难道到现在你还看不清他们的嘴脸吗？妈知道，可这毕竟是一条命啊。妈活不成了，不想别人因为你而死。好，我答应你，但是这件事情不能就这么轻易结束。王博，把王子豪抓起来，脱掉他的上衣。是，我干什么？不行！干什么？干嘛？嗯嗯，还不滚！长明，有朝一日，我会让你不得好死。王子豪、胡美儿留着你们，是为了更好的折磨你们。明哥，这太便宜他了吧？不急，以后有的是时间。啊，对了，避难所的事情怎么样了？对不起，明哥，因为他被绑架了。这到底是怎么回事？你们不是去找避难所了吗？怎么突然被绑架了？昨天我们找到一个废弃厂房，发现有个人快被冻死了，林威就给了他一些吃的。等他缓过来一些后，他让林威送他回去。我当时着急寻找避难所，我就让他去了。没想到，对不起，明哥，我没照顾好林威。这不怪你。你知道他们是做什么的？他们目的是什么？你有和他们谈判吗？我后来去见过他们，他们的要求是拿三千套防寒服去换人。他们应该是盘踞在城北的一部势力。他们的头目好像叫叫吴琼。吴琼？是，他当然知道他。当然知道。你还记得当时为我们改造房子的穹顶安保？你是说，这个吴琼和穹顶安保有关？吴琼就是那家公司的老板，怪不得他们能在饥寒之中活下来。或许他们也有自己的安全窝。不错，他们为不少富豪改造过房子，自己的房子肯定也改造。物资充沛，自然势必生存。随着寒潮的来临，他们的安全窝已经不能御寒，所以他们这才盯上了我们的防寒服。没错，就是这样。我们马上回去。用防寒服换灵威回来。导演，我们来这里干嘛呀？万一李长明回来了怎么办？我们没了防寒服，出去就是死。趁着烈阳他们没回来，下一步回来，情投不死。骑士编外成员正三刀，奉烈阳之命回仓库，搬运物资。他有手链，进来了。哎，好的。兄弟们，抢东西，抢！快，快进！快，快，快，快！告诉烈阳大人，正三刀要到达了。明哥，报告，这是怎么了？你们总算过来了。刚才郑三刀回来，把所有防寒服都给抢走。什么？防寒服被偷走了？我们会不会冻死啊？怎么可能？理想呢？我们的人没有反抗吗？郑三刀本来就是骑士的人，理想他他可能就没有防备啊。再说了，他带着原来的人一拥而上，自然就把理想给制服了。三刀，我就应该亲手宰了这个畜生！这怎么办呀？没有防寒服，人会不就危险了吗？老伯，你先和对方争取一点时间，让所有人动起来，抓紧赶着防寒服。走不了了，刀哥，您看这荒山野岭的，我们这是要带我们去哪儿啊？是啊，这再往南走，就出市区了。你们懂什么呀？我可是要去投靠一个大人。大人物？谁啊？五爷知道吗？五爷？这不就道上风云人物吗？对，这老东西有钱，前些年在东郊，按皇陵的标准。建了一座地下宫殿，现在很多大佬都聚集在那里。前段时间我想去投靠他，但他没收
，看看了吗？那就是入口。刀哥是想拿这些防寒服做投名状，投靠五爷？不错啊，不过五爷那里人满为患，说不出你们就不知道了。既然这样的话，那就麻烦刀哥给我上个位。没，要不然我不会放过你的。一块石头三刀，三刀怎么才死？这地下就是暖和啊！是啊，怪不得李长明这个混蛋要住在地下呢。听说你们有三千件防寒服啊？是呀、啊，五爷，你们认识我呀？那肯定，您在道上的威名，谁不知道啊？我这次呀、啊。是专程来投靠您的，<笑>那防寒服真的有用吗？嗯，是五爷，您知道骑士组的吗？这些防寒服就是从他们那里抢，能抵御零下六十度的低温呢。哎呀，那现在这东西在哪儿呢？呃，开车来的时候爬窝了，就在入口前面。好，要按照你们说的这么好啊。我一定有重谢了，哈哈哈哈那就多谢五爷了啊！李长明，我这次投靠了五爷，我看你的骑士组织怎么和五爷斗。妈，这样，李哥。事情，是不是？那我们仓库的材料出问题了，要做的防寒服效果到达程度，怎么办？那岂不是正好？就用这些问题材料做。你的意思是，让他们直接冻死？没错，反正他们又不知道真正的防寒服到底长什么样。我明白了，去吧。你的第三次寒潮还剩三天。没错，那就等死吧。周小姐，看来这个李长明是没打算救你啊。他这么好看，可惜了。老大，他们来了。<笑>李兄弟果然重情重义。我以为你不会来的。看来吴老大早就知道我们的身份。当然了，你刚改造好你的房子，冰封末日就来了，这很难不让我们不注意。别废话，东西我们带来了，赶紧装。李兄弟，别心急嘛，我得先检查一下。哪个车？是，跟我来一个。没问题。嗯，好，把钥匙留下。赶紧放人！放人！没事吧？没事。我们赶紧走。我说了让你们走了吗？同志们，保护大龙虾子！吴超，你是想以此网破吗？李兄弟，你误会了，我只是还有一笔交易想跟你。带出来！啊！你们这些混蛋，都发作什么了？我只不过是跟他遇到，请他来就是为了研制防寒服。你放心，他还活着。这个老东西说什么新型研究材料不在他的研究领域，所以就变成现在这个样子了。混蛋，我不会放过你们的。把人交给我，条件你可以谈。好，我的条件就是用你们所有的物资来换他。算了，这样，这绝对不可以。走，到底什么意思？兄弟们，跟他拼了！周建国主持修建了最终的避难所，吴琼应该不知道这点。哼，这笔买卖绝对划算。行，三天，我给你足够的防寒服，但是物资我们没有。足够多。那我要一万件，少一件，断他的手指。行，痛快。李兄弟，我奉劝你，别耍花样。
。吴老大大可可以派人在周围监视我们。带他走吧。谢谢你啊，长明。没事。两天后第三次寒潮降临，周建国，希望你不要让我失望啊。老了，为什么不直接灭了他？这个李长明在末世之中能站稳脚跟，你以为他是没有脑子的人？他们绝对不会没有准备。况且那个庞博他不是退军，我们占不到便宜。可是这样放虎归山，等他们准备充足了。我们还怎么抢他们？愚蠢！我们不是还有三千件防寒服吗？末世之中有防寒服，那就是命。我们大可以用这三千件防寒服来招兵买马。有个神，害怕抢不到。我明白了，我这就派人救着他。<笑>李长明，你也太莽撞了吧！答应给防寒服，偏偏他们也就算了，你干嘛还要把钥匙也给他们呀？李飞，别说了。救人也要紧，救人也要分轻重缓急啊！你把物资都给他们了，咱们可怎么活呀？难道我爸就比不上那些人吗？好了，周教授的重要性是那些防寒服和物资能比的。大家放心，我之前就跟大家说过，周教授主持修建了避难所，只要周教授醒来，我们就能找到避难所的位置。可是周教授要是醒不过来呢？他如果他……我也是为了大家好，飞飞，你就少说两句。不行。就跟他们拼了！对，拼！你们是不是蠢呀？他们有防寒服，能召集三千人，我们跟他们怎么拼呀？我爸醒了。周教授啊，你感觉怎么样？我恐怕是不行了。爸，你不会有事的。我的身体，我知道。如果我做的不错，也就是七十大当家烈阳了。你说的没错，周教授。你的事情我都听吴琼那里说，说了，你救了很多人的命，做的很好。周教授，这是我应该做的。不说这些了，我有件事情想要求你，不知道你能不能答应我。周教授，你有什么要求？你尽管跟我说。我死去不多了，我死以后，查过灵位。周教授，这样会不会有点太仓促了？你的人品我放心，孩子，我查过灵位。爸，我答应你，你一定要快好起来，参加我的婚礼。不是。这怎么能乱打鸳鸯谱呢？还是赶紧聊避难所的事情吧。对，周教授，您组织修建的避难所具体在哪里？在我写给林威的神话故事里，在城北干枯的地下，有个太阳的标记。还真的有避难所，太好了。我们应该怎么进去？那是林威的。上、啊，周教授，你、啊、难过了啊？我不知道第三次寒潮会不会提前到来，伯父的伤势只能一切从简了。长明，谢谢。大当家，都准备好了，寒潮的事情也跟下面的人说了，但只有三百多人愿意跟我们离开。好。我们生死有命吧，现在出发。好，走吧。你赶紧回老家回吧。我的生日组成数字应该是三零零五幺五。生物识别完成，我是避难所管家，尊敬的救世主，欢迎来到末世避难所。室内温度二十六度，适宜生存。哇，这里简直就是世外桃源啊！这里的温度真的有二十多度，太好了，我们得救了。
全都是大当家的功劳啊！就像管家所说的，明哥简直就是我们的救世主啊！依我看，别叫烈阳了，就叫救世主吧！参见救世主，赤子下龙救世主，起来吧，明哥！第三次函授什么时候来？对呀、啊，我都迫不及待想看无穷他是什么动静的。第三次函授，很快就会到了。老大，骑士组织的基地涂抹都到齐了，物资也都清理完毕，共一万多件，只是啊，物资不多。李长明这个蠢货，总是信守承诺。他只是个小瘪三，机缘巧合才得到这么多物资啊，得不配位，自然是退位让贤给老大。说的对，说的好，物资虽然少了点，但防寒服远比物资重要多了。李长明没有了避难服。我倒要看看他怎么生存。老大，他不会还有什么退路吧？他能有什么后路？眼下城东有五爷，城南有城南王，市区还有兵雄等大大小小几十个组，一头早就给占光了。<笑>是想得多虑了。估计啊，李长明这一回都不知道冻死在什么地方。诸位，眼下的情形你们也都看到。跟着李长明，只有冻死街头的。你们愿意留下来是很明智的。以后只要跟着我好好混，我绝不会亏待。我们只想活着。好，只要你们效忠于我，我保证让你们吃饱穿暖，远比跟着李长明那个小瘪三强得多得多。多谢吴老大，我们誓死效忠吴老大，誓死效忠吴老大。老大，嗯，你快看。韩超，韩超要来了！怎么样了？还有多少人活着？我打来的人全都冻死了。怎么会这样？那寝室的人呢？骑士组织的人虽有死伤，但是冻死的人并不多。他们的防寒服比我们的御寒服效果要好得多。啊。长明这个混蛋，骗子！他对我们的都是伪劣产品。是啊，除此之外，我还听骑士组织的人说，说什么？他们说，李长明离开的时候还有第三次寒潮。什么？他怎么会知道有第三次寒潮？我也不清楚。李长明这个混蛋，我们都让他给耍了。李长明之所以会离开这里，是因为第三次寒潮来临后，这里根本不适合生存啊！李长明呀、啊，李长明，别让老子逮到你，我非扒了你的皮！这个避难所非常的大，物资无数，设备齐全，还有自循环系统，足以容纳数万人生存百年。和我想的果然一样。另外。我还发现了数万套防寒服。据林威说，这些防寒服足以抵御零下九十度。这次寒潮估计会死不少人。你马上通过避难所的基站公布发放防寒服的消息。这发放地点就定在富豪小区。明白，我去查办。Yes. 谢谢谢谢谢谢，快起来！不用谢我，要谢呀、啊，就去谢救世主。救世主大人，对，是救世主让我来发放这些防寒服的。谢谢救世主大人，救世主大人救了我们一家人的命了，谢谢谢谢,谢谢。五爷，您找我们有什么事儿啊？坐下坐下。俗<笑>话说呀。来而不往，非礼也呀！上次你送我三千件防寒服，这回啊，我送你两件。五爷，这和我送给您的不一样吗？哎呀，当然不一样啦！这是啊，救世主大人赐下来的，他能够抵御零下九十度的低温呢。救世主大人，他是谁啊？
就是汝大人的身份呐、啊，是无人知晓。我只是知道他能给我们带来温暖，能给我们带来希望啊！哈哈哈，我跟你们聊了啊，我一会儿要去参拜，就是汝大人啊。五爷，您看，您带我们跟您一块儿去啊？是啊，是啊。我们也想一起去参拜救世主大人。救世主大人那身份呐、啊，无比的尊贵呀、啊，不是你们想见就能见的呀。等机会吧，哈。要是我们也能抱上救世主大人这条大腿就放心吧，有五爷这关系，我们迟早能见到救世主。救世主大人，真到。马五，叩见救世主大人。哎，五爷，您不必客气，起来吧。谢，救世主大人。五爷，这里温度有点高，您先把外套脱了吧。救世主大人，说的是，说的是。五爷，您不必紧张，今天我叫你来呢，是有重要的事情和你商量。救世主大人，您有话只管说，小子，竭尽全力。冰封末世，秩序崩塌。避难所内物资充沛，适合生存。我打算吸引一批人来避难所。小子，早就听说救世主大人仁慈，今日一见，果不其然，小五佩服。但是这人一多呢，就容易引起混乱。我知道五爷在道上一呼百应，希望到时候能够帮忙维持一下秩序。救世主大人，您尽管放心，呃，我是干脑徒弟。五爷，您先回去准备一下，届时。我会通知你。是，那小五告退了。请，谢谢救世大人。避难所不能贸然开放，否则肯定会引起动乱。张明，我阿姨晕倒了。什么？妈，妈，我妈怎么样？肺部感染。感情用消炎药。这两天一直在用抗生素。但是他一直低烧不退，情况不容乐观，估计是肺癌。妈，你怎么样了？妈估计活不成了。妈，您别胡说，您会好起来的。张明，妈之前一直阻止你，你是不是觉得妈烦了？妈知道，想要在末世活下去。就必须提恨。妈之前阻止你，是不想让你成为十恶不赦的杀人犯，不想看着你遗失了本色，遗失了做人的原则。您放心，我不会对无辜之人下手的。妈救人，就是想替你攒功德，并不是妈糊涂。您先别说了。好好休养身体吧，阿姨，你一定会好起来的。妈的身体，妈清楚。但现在，你们都在，我有话想对你们几个说。阿姨，你有什么话尽管说吧，我们一定会做到的。好孩子，你们都是好孩子。林辉，嗯，你父亲临终前曾把你托付给张明。你是怎么想的，阿姨、啊？这，我，我明白你的意思，但是我之前答应将菲菲许诺给张明，让他和张明成婚，我不能言而不信。可是你父亲的遗言也不能违背。现在，我们都安定了，我想让你们两个。都嫁给张明，你们愿意吗？妈临死之前就这么一个愿望。妈，阿姨，你别说了，我愿意。我也愿意。你是想让妈死不瞑目吗？你
，我答应你，我我马上去整个婚礼，我去发布邀请函，邀请本市所有势力参加。妈，阿姨，妈，阿姨，妈，哎，我，你不是还要跟我结婚的吗？多亏了救世主大人，你才能让我们享受这一回。哎，好哥，我听说五爷参拜了救世主大人，是不是真的？当然是真的，这还能用想？五爷还说以后要把我们引荐给救世主大人呢。是吗？那以后就请豪哥二位多多提一些了呀。对对对，我哥几个可就得多亲近亲近了。<笑>好说，好说。哎，豪哥，还有没有什么消息？给小宁，消息倒是有，但是我说了，你可别到处嚷嚷。老哥放心，我们绝不乱说。听说救世主大人有意开放北山村，要挑选一批人进去，让五爷挑人呢。哪里有这事儿？啊，这里四季如春，如果说救世大人赶赴共和之旅，那不得是祖宗发高香吗？是啊，好哥，等你进来避难所以后。别忘了兄弟们，放心，绝对不放。豪哥，他那个人是不是？在这儿都能碰到他，这是得来全不费功夫。李长明，李长明。这里可是救世主大人的婚宴，你是怎么混进来的？混，我问一下，我倒想问问你，你们是怎么混进来的？婚宴邀请函，看到没？我们现在可是五爷的人，五爷现在深受救世主大人器重。我这么说，你能明白吗？原来是我，很好。一会儿我倒要问问，他为什么带两个垃圾？你竟敢对五爷不敬啊你啊！李长明，我不管你是怎么混进来的，没有邀请我，立刻给我滚蛋！我是来参加婚礼的，为什么要？你参加？你也不照照镜子，自己什么德行？你配吗？怎么不配？你不就是个小瘪三吗？还真当自己小？你以为随便找几个人组织个什么骑士组织，就能和我们平起平坐吗？骑士组织，没听说过呀。这位兄弟，就是入请的，可都是本市不留脸的组织头领，你还是别最好没去。赶紧滚吧，否则让你吃亏都知道。劝你现在就滚蛋，婚宴结束了，恐怕就来不及了。我走，我要是走。这婚礼恐怕是进行不下去了，还进行不下去？你以为你是谁呀、啊？你以为你是救世主大人？错，我就是救世主大人。真是笑死人了！你是救世主，你给救世主提鞋都不配。王子豪，怕你们是忘了，那日在富豪小区避难所。确实是我在，但是今时不同往事，今天你必须死。如今五爷深受救世主大人器重，我们背靠五爷，别说是来一个骑士组，就算是来十个，也照样轻松。好，那就让他们，我到时候捏死。你们这群混蛋！竟敢对救世主大人不敬！救世主，光上瘾了啊！原来是你这个小瘪三，我还以为是谁呢。来的正好啊！等会儿婚宴一结束，一个来就够啊！王子豪，五妹啊，今天是救世主大人的婚宴，我不想见血。识相的话就赶紧滚出去，否则别怪我不客气。
还不客气，来呀，让我们见识一下什么叫做客气。今天这些，唐伯，大将军，是，竟敢冒充就是你大人，好大的胆子！竟敢冒充救世主大人，好大的胆子！他们怎么回来了？不清楚了。你知道的消息到？我的确没有收到邀请函，但又能妨碍得了我们在这里？吴老大以前可是跟着我们混的。好一个妈！今天真是给了我不少的惊喜。混账！五爷的名讳也是你叫的，你真以为你是救世主大人？叫他救世主。那还不如叫五爷救世主呢。救世主大人可是避难所的开创者，你才被我从天泰商场的仓库里赶出来几天呢，竟敢冒充救世主大人！听我说，吴老大跟这小子也有仇啊。这个混蛋，前两天摆了我一道，差点害死你，不会轻易放过。吴老大可不是好惹，得罪了他，等死。别跟他说话，走吧。废，嗯，不用你动手，五爷马上就到。他可是对救世主大人非常的警惕，知道有人敢冒充救世主。别到了，一定打断你的双脚双脚，咬你的舌头和耳朵，让你活活冻死。李长明啊，看来你今天是必死无疑喽。好啊，今天倒是要看。到底谁先？五爷到！五爷到！五爷，您来了！您终于来了！这小子，他前几天差点害死我，您快弄死他！不是你，哎呦，竟敢在救世主婚宴上闹事儿！五爷，我这我他妈弄死你！五爷，这混蛋！冒充救世主大人，还直呼你的名讳，这明显是对你的大不敬啊！你作死呢你？五爷，你干嘛打我呀？对呀，五爷，是这个小瘪三冒充救世主大人，是他对救世主大人大不敬，你应该打他呀！你这个混蛋的女人，你竟敢侮辱咱们救世主！你，你好大的胆儿！五爷。不是我侮辱救世主大人，是李长明这个混蛋，是他冒充了救世主大人。还敢胡说！我，我杀了你！孩子，孩子，好的，我的孩子。你这是什么意思啊？要不是救世主在这儿，我我我就给他灭了。好你个妈！今天真是让我大开眼界。混蛋！你怎么敢直呼五爷的名讳、啊？李长明，你活到头了你！你才不想活了呢！叫什么？那这个事跟我没关系啊！你这些用我